నేను సరోజన సరకొండ సరోజన నా పేరు నా కూతురు పేరు సరకొండ కుమారి నా భర్త సరకొండ లింగయ్య ఆయన కోదాడికి వెళ్ళాడు పాప జన్మిస్తే ఇక రంగులాలు పదహారు సంవత్సరాలు పదహారు సంవత్సరాల పాప ఆమెకి ఏ సుతి లేదు మతి లేదు అన్ని చేయదు నాకు ఆరు కూతుర్లు ఇద్దరు మూగ మనసులే చేతులు లేవు కాలు లేవు ఎత్తకపోతుండ ఎత్తకపోతుంది జీవితం అంత కాలం ఇదే అయిపోతుంది ఒక పాప కూడా ఆత్మహత్య చేస్తుంది నేను రోడ్డు మీద వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రెండు వేలు ఒకటిలో ఉన్నాను వ్యాపారం నెలకు ఆరు వేలు అద్దె కట్టుకుంటా నేను నైట్ తొమ్మిది ఎనిమిది గంటలు ఒక ప్రాంతంలో వచ్చి అమ్మాయికి అన్నం పెట్టి తానం చేసి మెట్ల ప్రాంతంలో పడబెట్టేది పైకి లేవు కాలు లేవు చేతులు లేవు మూగ మనిషి ఇంకో అమ్మాయి మూగ మనిషి ఆ అమ్మాయి పాకొట్ట పాకొట్ట తొమ్మిది గంటలకు పైన పది నిమిషాలకు వచ్చేసింది పెద్ద అమ్మాయి నేను ఆ లోపల టాపులు వేసుకొని నిద్రపోయాను అక్కడికి తొమ్మిది నర అయింది ఈ అమ్మాయి మడిపెట్టాను వాడు గోడ దూకి ఎప్పుడు వచ్చి అర్ధ గంట సేపు అమ్మాయిని నోట్లో బట్ట పెట్టి ఇబ్బందిగా చేసి బీడింగ్ పోయేదాకా చేసిన దాకా నాకు శబ్దాలు నిలబడి నిలబడంగానే వెంటనే మా తమ్ముడు ఫోన్ చేశాడు ఆయన పే పీ నరహరి ఫోన్ చేయగానే ఏంది అక్క నాకు ఇరవై సార్ టాబ్లెట్ టాబ్లెట్ దాని దాని తగ్గ లైట్లు ఉన్నది సార్ లైట్ ఉండంగ కూడా బట్టలు విడిచి నోట్లు బట్ట పెట్టి బీడింగ్ మొత్తం అబల అబల మొత్తకుండా పక్కన నీళ్ళు స్వర్ణమ్మ ఎంపీ వాళ్ళ భార్య కూడా చూసింది వాడు డైర్లు బట్టలు ఇప్పేసి నా మీద కత్తి తీసుకున్నాడు నేను నీ బండి నాన్న నువ్వు చూసినవని మాట్లాడి కత్తి తీసుకోగానే మా తమ్ముడు బండి వేసుకొని ఈ సేవ కాడికి వచ్చి అక్క టేషన్ పోదామని టేషన్కి వెళ్ళాము సార్కు ఆ ఎస్ఐ గారు రామనపేటలో ఉన్నాడు అప్పుడు నరహరి నువ్వు కేసు రాయమని చెప్తా లేక అన్ని రాయిపించాము ఆడకట్టలు అంతా చూశారు అమ్మాయిని మానవత్వము కూడా కూడా నమస్కారం పెడుతున్నా చెప్పలేని సుతిలో పాపని చాలా డేంజర్గా ఉంది బీడింగ్ పోతుంది బట్ట కూడా కప్పలేదు అమ్మాయికి మూత్రం తెల్లారికి ఐదు ఆరు గంటలకు మొత్తం గ్రామం అంతా వచ్చి అమ్మాయి చనిపోద్దని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కు రామనపేటకు తీసుకెళ్ళాను పైపులు పెట్టి మూత్రం లాగారు ఆమె అప్పటికి డాక్టర్ అమ్మ సీరియస్ అయింది ఈ అమ్మాయిని వాడు చేసుకోవడం ఏంది ఇది ఏందని అడిగి తలకల అసలు దొడ్డి మూత్రం బంద్ అయింది బ్రెడ్ ఎక్కిచ్చారు ఆ లోపల అమ్మాయికి పిడిసి వచ్చి నుక్కు అమ్మలకి వెళ్ళిపోయేది లాభో లాభ మొత్తుకుంటున్నప్పుడు సీఎం సార్ కూడా వచ్చాడు పైలశేఖర్ రెడ్డి అలాంత బంధులు మొత్తం పదిహేను కార్ల జనం అంద స్వామి ఇక శ్రీరాములు వీళ్ళంతా వచ్చారు నేను ఆ ఊట్లో పడి ఇప్పటికీ చనిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాను నాకు ఆస్తులు అంత నేను చెడ్డీలు పెట్టుకొని బతుకుతున్నాను నేను ఇంత దారుణంగా చేస్తే శిక్ష పెట్టాలని చెప్పాడు సార్ ఏది ఇంత వరకు దాన్ని కూడా తీయకూడదు కొడుకును తల్లి జీవితం అంత కాలం కాల్చి వేసే విని అడుగుతున్న కోరుక మీరు గవర్నమెంట్ కు మీకు నమస్కారములు పెద్దలకు చిన్నలకు సార్ రెండు లక్షలు ఇస్తాను మీకు సాయం చేస్తాను మందులు కని చెప్పారు ఇంత దారుణంగా ఎక్కడ జరగద్దు నాకు జరిగినట్టు ఇంకోలు కూడా జరగకూడదు నమస్కారం నాయన అని దండ ఒలిగొండ గ్రామం పక్కనే బ్యాంకు పక్కనే అది తొమ్మిది గంటలకే ఎక్కువ కాదు టైము ఇంక రెండు నిమిషాలు అయితే అమ్మాయి చనిపోయేది అమ్మాయికి కాలు లేవు చేద్దరు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు చనిపోయేది కూడా తెలియదు అమ్మాయికి ఏం చేస్తారని నమస్కారాలు అడుగుతున్నాను గవర్నమెంట్ కు ఎస్పీ కూడా వచ్చారు అక్కడ నెటిచర్లు వచ్చిన మేడం కూడా వచ్చాది వీళ్ళందరూ వచ్చారు చిన్నలు పెద్దలు గ్రామం మొత్తం తెలిసిపోయింది అమ్మాయిది దానికి మీరు ఏం చేస్తారు తగిన శిక్ష మీ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నది ఇలాంటి చేయకూడదు నమస్కారాలు పెడుతున్నాను నా పిల్లలకు న్యాయం చేయమని అడుగుతున్నాను